Hey guys, welcome to Easy Learning. In this video, I'm going to discuss about manners of articulations of English consonant phonemes. That is, I will categorize English consonant phonemes on the basis of their manner of articulations. Yeah, alright. Ask the video today, manners of articulation niye alochana korbo. Jara place of articulation er video ta miss korege so tara description box se link deya se shikhan theke dekhe nao. So chalo shuru kori. Manners of articulation niye jehetu alochana korbo tai amade jana uchit je manners of articulation bolte ki bujay. Manners of articulation bolte bujay je kono ekta consonant phonemes ba kono consonant sound utcharon korar jonne যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন বলা হয় মানে যেভাবে আমাদের স্পিচ অর্গানস অর আর্টিকুলেটরস বিহেভ করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কোন একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড উচ্চারণ করতে গেলে সেই ম্যানার বা পদ্ধতিকেই ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন বলা হয় अकॉर्डिंग টু ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন ইংলিশ কনসোনেন্ট ফর্মস ক্যান বি ক্যাটাগরাইজড অ্যাজ ফলোস প্রথমত ফ্লোসিপ to produce a plosive consonant, a complete closure at some point in the vocal tract is made. Or that plosive, the consonant gulu ase egulo ke utcharon korte gile, amader je vocal tract ase bag jontro, jekhan theke amader sound ta biri ase, sheta completely closed hoye jay, blocked hoye jay. Ei ear pressure ta shampurno rupye ek jagay blocked hoye jay, abong tar pori release kore dha hai. To English plosive consonant gulu hotche P. B, T, D, K, and G. एर पड़े होच्छे free cadence. Free cadence जे consonant गुलो आसे. शेगुलो के उच्चारण करते के ले दुई टा speech और गाने ऐतो टा कासा कासी चोले आशे जे ए जे अमदर जे यार टा बेर हुए आशे भीतर थे के शिटा ए speech और गाने शते घर्षण होए. घर्षण स्विस्टी करे. और ए free cadence consonant गुलो होच्छे F, V. এই যে এই সিম্বলটা দেখছো এটা থ এর মতো বাংলায় থ এর মতো থ দ পরেরটা যেটা দেখছো এটা হচ্ছে দ এর মতো যেমন অ্যাজ ইন দ্য ওয়ার্ডস থিক অ্যাজ ইন দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট এরপরে হচ্ছে এস জেড তারপরে যে সিম্বলটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে শ এরকম শ এর মতো মানে ওই এস এবং এইচ এর সমন্বিত যে উচ্চারণটা হয় তালব্য শর মতো সে উচ্চারণটা হয় শ তারপরে এটা হচ্ছে জ জর মতো উচ্চারণ হয় যেমন নলেজ এবং এইচ এরপরে আছে অ্যাপ্লিকেটস অ্যাপ্লিকেটসের উচ্চারণের সময় একাধিক ম্যানার অফ আর্টিকুলেশন কাজ করে একসঙ্গে কাজ করে প্রথমত সম্পূর্ণরূপে কোথাও ইয়ার ফ্লোটা মানে বায়ুটা বন্ধ হয়ে যায় তারপরে শেষে স্লো হয়ে মানে ধীরে ধীরে সেটাকে রিলিজ করে দেওয়া হয় তখন আবার ফ্রি ক্যাটিভসের মতো ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় স্পিস অর্গানের সাথে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় তো এইরকম অ্যাফ্রিকেটস হচ্ছে ইংলিশে দুইটা একটা হচ্ছে চ আর একটা হচ্ছে জ যেমন দেখো যে অ্যাজ ইন দ্য ওয়ার্ডস চার্চ চার্চ এখানে যে প্রথমে এই সিম্বলটা দেখছো এটা বাংলা চ এর মতো অনেকটা উচ্চারণ হয় বাংলা চ এর মতো আর পরবর্তীটা দেখো যে জ এটা হচ্ছে জাজ অ্যাজ ইন দ্য ওয়ার্ড জাজ জাজ শব্দের ভিতরে যেরকম দেখতে পাচ্ছ এরপরের যে কনসোনান্টি আছে সেটা হচ্ছে নেজল নেজালটা যখন উচ্চারণ করতে যাবে তখন এয়ার ফ্লোটা মুখের কোথাও এসে বন্ধ হয়ে যায় মানে একেবারে কমপ্লিট ক্লোজ জারে চলে আসে এবং তারপরে যে সফট প্লেটটা আছে মানে যে নরম তালুটা আছে সেটা নিচের দিকে চলে যায় এবং ওই নাকের ছিদ্র দিয়ে তখন এয়ার ফ্লোটা বেরিয়ে আসে ইংলিশ নেজাল সাউন্ডসগুলো হচ্ছে নেজাল কনসোনান্টসগুলো হচ্ছে এম এন এবং এঞ্জ মানে হচ্ছে অ্যান প্লাস জি এর যে সাউন্ডটা হয় এরপরে যে কনসোনান্টি আছে সেটা হচ্ছে ল্যাটারালস তো ল্যাটারাল কনসোনান্টসগুলো অ্যালাউ করে ইয়ারকে জিব্বার যে সাইড আছে পাশ পাশ দিয়ে বেরিয়ে বেরিয়ে যেতে আর ল্যাটারাল কনসোনান্ট হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে এল এরপর সর্বশেষ যে কনসোনান্ট ফনিম রয়েছে ম্যানার অফ আর্টিকুলেশন অনুসারে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেন্টস অর সেমি ভাওয়েলস এই সেমি ভাওয়েলসগুলো উচ্চারণ করতে গেলে কোথাও এয়ার ফ্লোটা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় না মানে এটার কোনো অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি হয় না তবে আর্টিকুলেটরসগুলো মানে যেই স্পিচ অর্গানসগুলো আছে সেগুলো খুব কাছাকাছি চলে আসে কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে যায় না মানে এয়ারটা 
बाधा प्राप्त है ना किंबा सम्पूर्ण रूपे फ्रिक्शन है ना घर्षण सृष्टि है ना एयर फ्लोटे इंगलिस एप्रक्सिमेंट और सेमि भावल्स हे डब्ल्यू जे आर थैंक्स फर बिंग उथ मी थिल नाउ प्लिज लाइक कमेंट एंड शेयर डोन्ट फरगेट टू सबसक्राइब प्रेस द बेलैकन एंड नेवर मिस एन आपडेट